Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən Ülkər Abbas Sadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırırım. Şuşanın icra başçısı Paşinyanı hədələdi. Paşinyan Şuşaya getdiyi üçün peşman olacaq, dedi. Nikol Paşinyan Şuşaya getməklə qanun pozuntusu edib Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. Bunu Dağlıq Qarabağın Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin sədri Şuşa İcra Hakimiyyətinin başçısı Bayram Səfərov deyib. Fikrimcə, Paşinyan ilk olaraq Şuşaya getməklə nə vaxtsa peşman olacaq. Günahsız insanların qanına bulaşmış torpağa ayaq basmaq düzgün deyil. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmalarının nə zaman görüşəcəyi barədə sualı cavablandıran Bayram Səfərov bildirib ki, bununla bağlı hər hansı bir yenilik yoxdur. Ermənistanda hələ yeni hakimiyyət qurulmalıdır. Əgər orada yığılan yeni komanda və yeni baş nazir işğalçı siyasətindən əl çəkəcəksə, onlar yaşayacaqlar. Türkiyə Prezidentliyinə bütün namizətlərin adları açıqlanıb. Türkiyə mətbuatı bu barədə məlumat yayıb. Türkiyənin Ali Seçki Komissiyası yının 24-də keçiriləcək seçkilərdə prezidentliyə namizətlərin adlarını açıqlayıb. Bu barədə rəsmi qəzetədə məlumat verilib. Türkiyə prezidentliyinə hazır ki, dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Erdoğan, İYİ Partidən Meral Akşener, Saadət Partiyasından Təməl Karamollu oğlu, Cumhuriyyət Xalq Partiyasından Muharrəmi İncə, Vətən Partiyasından Doğu Pedinçək, Ədaliyyət Partiyasından Vecdət Öz və Xalqların Demokratik Partiyasından Səs Əlayətdin Demirtaşı namizətliyi rəli sürülüb. Qeyd edək ki, yının 24-də Türkiyədə parlament seçkiləri də keçiriləcək. Bakının məşhur restoranında fırıldaq. Diqqətli olun, daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Bakıda fəaliyyət göstərən məşhur restoranlardan birində fırıldaqçılıq edildiyi bildirilir. Paytaxtı nizami küçəsində Targov adlanan yerdə Aras kafedə müştərilərini aldadıldığı söylənilir. Belə ki, jurnalist Elçin Cəlilov yaxınları ilə birlikdə sözü gedən restoranda olublar. Onlar yemək yedikdən sonra ofisiyan hesabı getirib. Kitabcana açıb görürəm ki, vərəqdə qələmlə nələrsə alt-alta yazılıb və ən aşağıda isə 52 rəqəmi. Normalda bu tip restoranlarda belə olmur, çəkdə çap ilə masaya gələn hər şeyin adı və qiyməti bir də yekün hesabı yazdılar. Mən isə hesabın 52 manat olmasına inanmadım. Elçin bəy qeyd edib. O, bundan sonra kasaya yaxınlaşıb hesabı kartla ödəmək istədiyini deyib. Masaya gətirilən siyasına qiymətləri ilə çıxarılmasını istədim. Gördüm ki, qadın ofisiyan kitabcanı masamızdan götürdü və sürətlə kasaya tələf getdi. Çatdı və açdı kitabcana. Həmin kağızı da əks üzünə çevirib qoydu. Məlum olub ki, hesab yazıldığı kimi 52 manata bərabər deyil və masaya gətirilən yeməklərin qarşılığında isə 40 manat ödənməlidir. Şirkət rəhbərlərinin məhkəməsi başlandı. Sabiq Nazirin qohumunun adı da siyahı da var. Bakıda qadağan olunmuş dərmanlar satmaqda ittiham edilərək həbs edilən şirkət rəhbərinin məhkəməsi başlayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində güclü təsir edən dərmanları qanunsuz satmaqda və vəzifə səlayətlərindən su istifadə etməkdə təksirləndirilən Natiq Qasımovun cinayət işi üzrə məhkəmə cilası başlayıb. İş üzrə daha iki nəfər, Xatirə İmam Əliyeva və Aida Cəfərva da təksirləndirilən şəxslər siyasındadır. Hakim Əlüfsət Abbasvin icraatında olan prosesdə hazırlıq icrası keçirilib. Məhkəmədə təksirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Natiq Qasımov, Çınar Farmakitulaks MMC-nin təsisçisi və faktika rəhbəri olub. Təksirləndirilən qadınlar isə həmin şirkətdə məxsus aptekdə satıcı işləyiblər və barələrində həbs qət imkan tədbiri seçilməyib. Polisin nəzarətindən verilməklə azadlıqda qalıblar. Məhkəmə prosesi mayın 17-sində davam etdiriləcək. İntihar edən Palkovnikin qardaşı məhkəməni uddu, nazirliyə ona 5 min manat ödəyəcək. Həbsxanada intihar edən MTN Palkovnikinin qardaşı, MTN işində nizələr çəkmiş qismində tanınan Məttəb Mustafayevin, MTN-in baş istintak idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışmış General Mayor Mövlan Şəliyevə qarşı iddiası əsasında məhkəmə icrası davam edib. Proses Səbayi Rayon Məhkəməsində hakim Nurəddin Bağırıvın sədirliyi ilə başlıdıb. Prosesdə Məttəb Mustafayev iddiasına düzəliş etdiyini bildirib, o iddiasını məhkəməyə təqdim edib. Məttəb Mustafayev iddiasında 83.120 manat pulu Maliyyə Nazirliyindən onun xeyrinə tutulmasını istəyib. Zərər çəkən bildirib ki, nazirlik də həmin pulu Mövlan Şıxaliyevdən tələb etsin. Mövlan Şıxaliyev vəkili ilə çıxışında Məttəb Mustafayevin iddiasını qəbul etmədiklərini deyib, o, həmin iddianı əsasız hesab edib və məhkəmədən təmin edilməməsini istəyib. Məhkəmənin qərarı ilə Məttəb Mustafayevin iddiası qismən təmin olunub, belə ki, 5 min manatın Maliyyə Nazirliyindən tutularaq iddiaçı Məttəb Mustafayeva verilməsinə dair qərar çıxarılıb. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.